Ну, у меня собаки граф. Начнем с графа. А порода это русская гончая. Ему уже 11 лет. Это как бы уже считается для собаки. Ну, предельный возраст. Собака уже старая. Вот в этом году взяли мы как бы себе еще одно питомца. Это вот раскат. А раскат э, тоже как бы гон, порода гонча, ну пегая гонча. На каждой охоте у нас случается разная ситуация. Собаки уходят на большое длин, ну, на длительное расстояние. Вот на последней охоте два дня назад э, три собачки у меня. Выжловочка тайга потерялась, не вернулась, погнали они зайца. И получается вернулись только два выжлеца, выжловка не вернулась. Вот повесили объявление на нашей карте в надежде, что кто-то найдет. Может, мы сегодня ее найдем. Но самое большое у меня собаки пропадали на 8 дней. В надежде, что сегодня на охоте сейчас вместе с своими собаками мы найдем нашу пропажу, нашу потеряшку. Собачка член семьи. Жалко. Ну, будем искать. Решить проблему пропажи собаки сейчас вот придумали ошейники с навигатором что гораздо но облегчает нам этот труд чтобы видеть наблюдать где собачка находится где ее искать есть ошейник с навигатором граф все давай иди ищи. Итак, сегодня охотимся на зайца. Зайчик начал уже белеть, сидит плотно. Его придется прям вышугивать из коряк, из под елок. Будем идти шуметь. Идем вдоль дороги цепью 20-30 метров между охотниками. Все друг друга смотрят, наблюдают соседние номера. Заяц из-под ног может выскочить. Идем, шумим, палками кричим, покрикиваем, посвистаем, в горн дудим. Наша задача помочь собакам вышигнуть зайца. Гон начался. Вроде собачка где-то лает, нет? Гон начался, лай начался. Буквально минута две замерли. Заяц может на нас прямо выскочить, прямо здесь. Как лай начал удаляться, там уже определяемся, ждем команды, рации у всех есть, будем перемещаться, перекрывать, где-то на дорогу выходить, где-то пододвигаться к лаю, к гону, к зверю. Стреляем только по ясно видящей цели, зафиксировали зайца, выждали где-то про проход, я не знаю, окошечко какое-то среди деревьев, выстрел. Соседние номера наблюдаем, понимать, что вдоль номеров не стреляем. Дальше, дроп. Ну, по возможности, от третьего до пятого номера. Пятерочка сейчас нормально. Заяц еще не отлинял, шкурка тонкая, пятерки достаточно. Ну, в целом, все все знают. Хорошие охоты, пытаемся найти зверя. Кость, давайте тогда это самое. Костя, ты встань тогда рядом с Ильей Евгеньевичем. Айсан, ты на правый фланг, ладно? Я по центру, чтобы собака при мне была. Хорошо? Женя между мной и Айсаном. Так, рации есть, да, как бы отвернулись. У всех у меня есть. Ага. Женя, не знаю, есть все раз. Нет. Женя, у тебя есть раса? Вот все охоты интересны по-своему, но для меня охота с гончами более привлекательна. С детства я увлекаюсь этой охотой. Буквально там, с первых классов отец вводил меня с, меня вместе, ну, с собой. Мы охотились по зайцу. Охота очень интересная, она динамичная, она всегда в движении. Всегда неожиданность вот эта, где-то зверь выскочит из-под ног, где-то, когда приближается лай, ты всегда в ожидании, всегда ждешь, бывает шумовой заяц прибежит. Ну, охота, охота очень интересная, увлекательная. 
советую всем попробовать. поднять зайца ищи Опа ищи расскажи а я все пузо хоп хоп пролетел Раз, ищи, ищи. Просто не смогла найти его. Сейчас вот его вышвинуть, он вот сидит где-то вот в упор, подходишь, и он раз. Бывает, вот увидишь, он белый, ну, белый кусочек почти. Подойдет, вот пока вот не пнешь, и он побежал. Чем вы объясните отсутствие подъема зайца? Крепкий Сухая лицом. погода. Сухая погода. Заяц листва. Упитан. Заяц, Заяц хорошо белее, поел, да. крепко спит. Сидит в кустиках. Ничего Найдем. не слышит, отдыхает. Как сказал Айсан, на юг убежал. Где заяц? Где заяц? Найди зайца, слышишь? Найди зайца. Попробуй. Ну, найди зайца. Ну-ка, давай. Ну-ка, это, кашка, Иди зайца ищи. Вот. А он взрослый, на ногах-то большой, но вот говорю, вот такой весь. Ребра торчат, короче, все. И на выставке он его водит. Ему эксперт говорит, у вас, говорит, собака по помойкам бегает. Он такой, нет, надо отпускать иногда. Поела что-нибудь. Графа, вот у графа мать, я с Саратова привозил. На выставку я привез, э, как бы и высший бал дали, mm -hmm. что Саратова была. Сара... Тайга, ты застал, нет, Тайгу? А нет, ты уже графа только видишь. Mm -hmm. Вот эту я Тайгу-то как бы понял, но она тоже такая у меня красавица была. И на снегоходе ездила, на кое... садится впереди ну, меня, mm -hmm. прям на сиденье. Поем какой-нибудь партии на снегоходе, прицеп, <звы> отца в прицеп, мы с сыном, собака впереди у меня на баке сидит. Раз, раз, Это раз, проедем, найдем сцепи. следы где-то за куток леса, след выпускаем, по краям встали, стоим, все, она аф, 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 поднимет, вышугнет. Все, зайчика добудем. Бывало с ней. Вот когда они уже с графом стали в паре ходить э, с мычком, э, два раза мы по 9 зайцев брали. Здорово. Такие времена были и это самое. Сейчас зайца меньше стало гораздо. Но все равно 2-3 в день гоняешь. ай яй 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 Фу! Нельзя! Раскат! Раскат! Ну наглость, наглость уже. Ну куда? Витьку я далеко убрал. Отойди! Отойди! Подняли зайца, заяц выскочил из-под охотника, отстрелялись, он убежал, все, собаки в два голоса пошли. Ждем, когда вернется заяц на круг. Далеко ушли. Там вот где-то
Граф, вот, тут, 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 тут. Граф, вот, 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 вот. Ищи, 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 ищи. Тут, 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 тут. Граф, тут, 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 тут. Ищи, 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 ищи. Ищи, граф, ищи, ищи. Вот тут, 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 тут. Ищи, 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 ищи. Ищи, 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 тут. Ищи, 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 здесь он был. Раскат, ищи, тут, 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 тут. Граф, вот, 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 вот. Граф, тут, 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 тут. Вроде бы попал. Он замелькал. Ельник густой. Граф, ищи, 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 ищи. Фу, нельзя! Граф, нельзя! Фу, граф! Граф, все, все, ай, молодцы! Молодцы, молодцы! Все, молодцы, фу! Молодец, граф, молодец! Заяц добыт С большим трудом Фу! Три круга сделал заяц Круги были большие а, ну, все-таки дважды его видели другие охотники. Выбежал на меня, был ельник густой. А, подранок, выстрел совершил, заяц убежал, собачки прибежали, догнали. Так что заяц вот добыт. Все, трофей есть у нас сегодня. Не в зайчьей манере. Если что, тут вернемся, да? Ну, ты посередине. Пошли. А то тебя крайне не касается. Кто шагает, дружно вред. Пионерский наш отряд. Голос у него такой. Женя, а ты зайца за что убил? Он тебе что плохого сделал? Я вообще его только несу. Только несешь? Айсан отличился, на дорогу выбежал и сел. И что? И Айсан выпромазал. А, -а, -а. а какой калибр у него? 13 -е. Да, что-то выстрел мне показалось такой. Глухой? Мы были там вообще очень далековато были. Ой, Сейчас господи, на... какой зайчик. Ну, зайчик маленький. Молодой. Но зато... Я смотрю, он это круги на одном месте. Но зато как он был трудовой. Кого он убежал за ту дорогу, за прямую, да? А собака где лаяла? Вот здесь. Нет, которая на вас лаяла. Она в машине лаяла. Она ехала в машине и лаяла. Ехал УАЗик с деревянным прицепом. Ну все, охота закончилась. Пора подвести итоги. Разъезжаем оружие. Магазин. Стволы вниз. Патрон. Все. Будем подводить итог. А вот заячьи хвостики раньше бабам дарили пудрица мы. Пудры говорят, они мягкие такие. Тут претензий нет. Тут даже Серега, я нарушал. Ну, не то, чтобы совсем кончилось. Подведем итог сегодняшней охоты. В принципе, все, что задумано было, реализовано. Три прогона, два результативных выстрела, то есть зайцы взяты, шумовой рябчик. Я думаю, что день сегодня удался, хоть и была, был небольшой снежок, то есть перемены погоды. Ну и видно, что заяц в линке, то есть он лежит очень плотно. Но при хорошей организации ход, при хороших собаках, при хорошем коллективе всегда можно добиться того результата, который поставлен. Да. Прав? Очередной день прошел удачно. 
задача выполнена. Как тебе, как тебе молодая собака по поведению? Ну, по работе? граф начал, да, граф-то у нас работает уже отлично. Ну, муж Он себя зарекомендовал, да. А, раскат, ну, дал первые признаки. Голос, конечно, у него приятный, громкий, звонкий. В смычке Смычок работает. красиво да, работает. Работает вообще, хорошо. Это... Ну, будем надеяться, первые признаки он дал. Так что теперь с каждым днем будет, я надеюсь, все лучше и лучше. Опыт приходит со временем. Собака должна быть в лесу, должна работать. Ну, а как ты вот считаешь, для начинающих охотников, гончатников, что первое необходимо, когда они заводят вообще такую вот породу, как русская гонча, либо русская пегая гонча. Я думаю, вот какой при... бы ты дал совет вот э, человек, который вот завел эту собаку, что он должен уметь? Я думаю, любая охотничья собака для того, чтобы она работать, ну работала, ну ее не обязательно надо водить в лес, она должна постоянно повышать свои навыки, какие-то новые ситуации, новые, я не знаю, истории зверь поведение чем чаще находиться в лесу тем собака будет работать больше и больше надо ходить с ней в лес ну, то есть, чем чаще будешь в лесу да, находиться да, ты можешь показывать собаке что ты от нее хочешь и в конечном итоге она да. тебе даст тот результат который ты в принципе от нее просишь Однозначно. а много ты с графом нахаживал нагуливал ну, до, того, до того результата, который у него вот сейчас, то есть это уже у меня метра зайчат, зайчат, охота на зайца, то есть он такой уже ветеран. У меня ситуация чуть другая. Собаки были всегда, всегда обычно в смычке, всегда в паре. И получалось так, что мы всегда брали молодую собаку и натаскивали ее со взрослыми собаками. Но... Даже, даже когда есть взрослые собаки, когда собака молодая дала первый голос, с ней однозначно надо походить с одной, чтобы она как бы самостоятельно добивалась, самостоятельно тренировалась, и она будет работать лучше. А как ты вот считаешь, опять же, совет для начинающих охотников, если, например, вот я только завел такую собаку, да, у меня молодой щенок, если я пойду с другим охотником, с его опытной собакой они смогут вместе работать не каждая собака может даже это зависит от взрослой собаки не каждая собака допускаю она будет бросать она вот только в, если в гон попадает новая собака она бросает возвращается ну дело ситуация бывает разная ну как правило лучше все равно хотя бы э, со взрослой собакой пусть даже она не пойдет в паре, в голосе, но зато когда добудут зайца, сделают подранка, она это будет все видеть, она присутствовала при этом, она будет понимать, что от нее требует. И с этих моментов надо будет ее натаскать, где-то вот она зайца понюхала. Вот подранок это самая вот такая закалка для собаки, для молодой собаки, после которой у нее появляется азарт она начинает ну, более лучше работать. Ну, наверное, когда почувствует кровь, выстрелы, да, она да. понимает, что от нее хотят. Ну что ж, наверное, всем можно пожелать да. таких же добрых охот. Самое главное завести хороших псов. И самое главное, их, наверное, нужно хорошо натаскать. Когда ты натаскаешь, она будет работать. Обязательно. Спасибо, Серег. Классно была охота.